ഐക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ കൂടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രേരിതനാവാണ് കാരണം പല പാരൻസും ഈ എക്സാമിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഐക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ബയോളജി സ്ട്രീം എടുത്ത കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്സ് എടുത്ത കുട്ടികൾക്കും ഉള്ള രണ്ട് സ്ട്രീം ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ എക്സാം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സ്ട്രീം എ എന്നും വേറെ ഒരു സ്ട്രീം ബി എന്നും ആണ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം കോഴ്സിലേക്കാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതും കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ടാണ് എങ്ങനെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു സമസ്യയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചു പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കഫയിൽ പോവും അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈനർ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ ചിലപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ആയി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്ന് അവസാനം നമ്മളുടെ ഫോം റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ നോളജ് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഐകാർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീം എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏതെല്ലാം കോഴ്സിലേക്ക് ചേരാൻ പറ്റും ബയോളജി സ്ട്രീം എടുക്കുന്നവർക്ക് ഏതെല്ലാം കോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് എക്സാം പാറ്റേൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ എക്സാം പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ സ്ട്രീം എയിലേക്ക് കിടക്കാണ് സ്ട്രീം എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്സ് ഇല്ലാത്ത സ്ട്രീം ആണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചർ ഓർ ബയോളജി എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും അമ്പത് ചോദ്യം വീതമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം നാല് മാർക്കാണ് കറക്റ്റ് ആൻസറിനും ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ റോങ് ആൻസറിനും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് കുറയ്ക്കുകയില്ല ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് അതുകൊണ്ട് അറുന്നൂറ് മാർക്കിലാണ് ഈ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം നീറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യമുള്ള എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ ഐകാർ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് മാർക്കുള്ള നൂറ്റി അമ്പത് ചോദ്യമുള്ള പരീക്ഷയാണ് ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അറുപതും അറുപതും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപതും അതുപോലെ മുപ്പതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത് മിനിറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യം നൂറ്റി അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് സ്ട്രീം ബി ആണ് അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കന്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആണ് ഇതേപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ആണ് അതിന്റെ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ
നമ്മളെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതൊരു പുതിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഐ കാർ ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്ക്രീൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതില് അടിയിൽ നമ്മൾ റെഡ് കളറിലുള്ള മൂന്ന് ടാബ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ജിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ തെറ്റിയിട്ട് എന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടാബ് ലോഗിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പി ജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ജെ ആർ എഫ് സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ എസ് ആർ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ആണ് അപ്പോ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യത്തെ ടാബ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ടാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് നാല് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അവർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്ലൈ ഫോർ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അപ്ലോഡ് ദ സ്കാൻഡ് ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചർ ആണ് തമ്പിം പ്രശ്നമല്ല പേ എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ സൈൻഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ പാസ്വേഡ് അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി പിൻ അടിയിലുള്ളത് തെറ്റുകൂടാതെ നമ്മള് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് സൈനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വരുന്നതാണ് എന്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സാധാരണയായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സാമിനേഷൻ ഫീ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും അതുപോലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് അതുപോലെ ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയുമാണ് ഫീസ് വരുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത് മദേഴ്സ് നെയിം ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എനി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ പിന്നീട് അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺ ഓർ വില്ലേജ് സ്റ്റേറ്റ് പിൻകോഡ് ആണ് പിന്നീട് ഫാദേഴ്സ് നെയിം അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ ഡേ ആണ് രണ്ടാമത്തെ മാസമാണ് ചിലവർ ഇത് രണ്ടും തെറ്റിച്ച് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ജെൻഡർ ലൊക്കാലിറ്റി അതുപോലെ കൺട്രി ഡിസ്ട്രിക്ട് അതുപോലെ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് എസ് ടി ഡി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യുഗത്തില് ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെലിഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് ഇല്ല എന്നാൽ പേടിക്കേണ്ട അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് അത് മാർച്ച് മാസം ഒന്നാം തീയതി ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നമുക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഏപ്രിൽ മാസം ഏപ്രിൽ മാസമാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരാ അതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നമുക്ക് മെയ് മാസമാണ് വരാ അതുപോലെ അതിന്റെ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ആണ് വരാ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യം പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് അവര് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എക്സാമിന്റെ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നമുക്ക് ഇനി അവർ എൻ ടി എ പറയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ആയിരിക്കണം അതിന്റെ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം ആണ് നമ്മള് ജനറൽ കാറ്റഗറി ഒ ബി സി അതർ ബാക്ക്വേഡ് കാറ്റഗറി എൻ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിക്കൊക്കെയും വരുന്നത് അതുപോലെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് എന്ത് എസ് സി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്
ബയോളജി സ്ട്രീമിലുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ലോക്കൽ ഭാഷയിൽ നീറ്റിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന കോഴ്സുകളാണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി ഹോം സയൻസ് സെറികൾച്ചർ ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതില് അടിയിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബയോടെക്നോളജി ഒക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തില് പെടുന്നതും കൂടിയാണ് അതേപോലെ സ്ട്രീം ബി എന്ന് പറയുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡയറി ടെക്നോളജി എഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ഫോറസ്ട്രി ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രീം എയിലുള്ള ബയോളജി സ്റ്റുഡൻസിനും സ്ട്രീം ബിയിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിനും പഠിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ബി എസ് സി എഗ്രികൾച്ചർ ഫോറസ്ട്രി കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസ് എഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഫോറസ്ട്രി ബി എഫ് എസ് സി അതുപോലെ ബി എസ് സി സെറികൾച്ചർ ബി ടെക് ഡയറി ടെക്നോളജി ആൻഡ് ബി ടെക് ബയോടെക്നോളജി എന്നുള്ള കോഴ്സുകളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐക്കാറിന്റെ കോഴ്സുകളായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇതിന്റെ പി ജി കോഴ്സസ് നമുക്ക് ഇത് കാണാം അനേകം പി ജി കോഴ്സസും ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യു ജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പി ജി കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വിചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കൂടുതൽ വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കോളേജസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഐ എ ആർ ഐ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതുപോലെ വെറ്റിനറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതുപോലെ ഫിഷറീസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയിട്ട് സി എ യു എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സെൻട്രൽ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് സെൻട്രൽ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാൻസി അതുപോലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പൊ അത് ഐ ഐ ടി കെ ഐ അല്ലെ അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാല വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാഗാലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ജി കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പി ജി കോഴ്സ് അറുന്നൂറ് മുന്നൂറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നമ്മൾ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ റിസൾട്ടും അതുപോലെ കൗൺസിലിംഗിന് പോവാ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് ഐ കാർഡിന് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്രസ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്കാൻ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ജേപ്പക് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ അത് വെക്കേണ്ടത് പത്ത് കെ ബി മുതൽ ഇരുന്നൂറ് കെ ബി വരെയാണ് പാടുള്ളോ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മളെ അടുത്ത കാര്യമാണ് തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ ആണ് ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ ആണ് വേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആൺകുട്ടികൾ ഇടത്തും അതുപോലെ പെൺകുട്ടികൾ വലത്തെ തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കെ ബി മുതൽ മുപ്പത് കെ ബി വരെയാണ് അതിന്റെ ഇമേജിന്റെ എന്താണ് നമ്മള് സൈസ് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ജേപ്പ് ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് അതും പാടുള്ളൂ അതുപോലെ സിഗ്നേച്ചർ നമ്മൾ നോക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈസ് നാല് കെ ബി മുതൽ മുപ്പത
കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടോ ഒ ബി സി ആണോ എസ് സി എസ് ടി ആണോ അതുപോലെ ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആണോ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അതുപോലെ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ എലക്ഷൻ കാർഡ് നമ്പർ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉത്തമമാണ് റേഷൻ കാർഡിന്റെ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്താം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതി ഇതിൽ കേട്ടോ അടുത്ത എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ പേ വെച്ച് യു പി ഐ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ പേ ടി എം വെച്ചോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കന്റിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫൈനലി ഫിൽഡ് ഇൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാവുക അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോളേജസ് ആണ് ഉത്തർകാണ്ഡിലുള്ള ഗോവിന്ദ് ബല്ലാപാഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് നമ്മളെ ടോപ്പ് റാങ്ക്ഡ് കോളേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് വരുന്നത് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് ഹരിയാന അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സി സി എസ് എച്ച് ഐ യു എന്നാണ് പറയാ അതുപോലെ പ്രൊഫസർ ജയശങ്കർ തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തെലങ്കാന പഞ്ചാബിലുള്ളത് പി എ യു പഞ്ചാബ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജി എ ഡി വി എ എസ് യു ഗുരു അൻഗത് ദേവ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഞ്ചാബിലെ അതുപോലെ ജബൽപൂർ മധ്യപ്രദേശിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കൃഷി വിശ്വവിദ്യാലയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ റായ്പൂർ മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൃഷി വിശ്വവിദ്യാലയ അതുപോലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പലംപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചൌധരി സർവാൻ കുമാർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കൃഷി വിശ്വവിദ്യാലയ അതുപോലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ സൊളാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വൈ എസ് പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്ട്രിക്കും അതുപോലെ ഹോർട്ടികൾച്ചറിനും വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അതുപോലെ ജമ്മുവില് ശ്രീനഗറില് ഷെർ ഇ കാശ്മീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എ ആർ ഐ അഗ്രികൾച്ചറിന് എൻ ഡി ആർ ഐ ഡയറി റിസർച്ച് ഹരിയാന അതുപോലെ വെറ്റിനറിക്ക് ഐ വി ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസറ്റ് നഗർ യു പിയിലാണ് അതുപോലെ ഫിഷറീസിന് സി ഐ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈയിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ കാറിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഐ കാറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അവരൊരു ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതുപോലെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ആറ് ജൂലൈ ആറിനാണ് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കറക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് ആറാം തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ നമുക്ക് ഈ എൻ ടി എയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം എന്നവര് വെബ്സൈറ്റിലെ പുതിയ ഒരു അപ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷന്റെ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഡേറ്റ് ആറാം തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെയാണ് ജൂലൈയില് അത് ആറാം തീയതി ജൂലൈയിലാണ് ആ ഒരു കാര്യം അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ താങ്ക്